Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua, bertemu kita kembali dalam sesi refleksi bagi cekal BMX6 unit ke-18 Ini adalah uh, siri refleksi yang terakhir sebelum kita berhari raya Jadinya pada hari ini kita akan melihat apakah uh, progres aktiviti murid-murid sepanjang pelaksanaan. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para audiens, pada para murid yang menonton video ini. Ini adalah sesi untuk sesi refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada para audiens, para murid, murid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada para penonton video ini Selamat datang, selamat kembali ke sesi refleksi bagi BM, uh, cekal BMX6 unit ke-18 dalam video ini kita akan berbincang membuat sedikit refleksi berkenaan dengan aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid-murid. Baik. Untuk pengetahuan para audiens sekalian, ini merupakan sesi video untuk para pengetah untuk untuk pengetahuan para audiens sekalian ini adalah video terakhir sebelum kita berhari raya maka pada malam ini kita akan melihat kita akan berbincang sedikit uh, apakah uh, ulasan yang saya boleh buat berdasarkan lima sesi pelaksanaan PDPC secara atas talian ini Baik, para audiens sekalian, ini adalah Baik, para audiens sekalian, ini adalah sesi refleksi untuk unit ke-18 sedikit penerangan umum Sebelum kita teruskan kepada aktiviti atau tugasan yang saya telah sediakan untuk mereka Baik kita lihat sebelum tu objektif pelajaran Ada empat, ada berlaku perubahan sedikit berdasarkan pada situasi dan keperluan Dan beberapa faktor luar jadinya kita ada melakukan sedikit perubahan di sini Ada empat objektif pelajaran yang pertama Mereka kena membaca petikan dengan jelas dan lancar yang kedua, mereka kena mencari maklumat tentang barangan yang berada di rumah mereka saja berdasarkan panduan yang telah disediakan. Yang ketiga, mereka kena menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca dan yang keempat, mereka kena mencari kata hubung mencari kata hubung berkaitan dengan petikan yang dibaca walau bagaimana pun kita lakukan aktiviti yang sama fokus kita sama tetapi aktiviti yang berbeza dan di sini kita ada aktiviti tambahan yang tidak termasuk dalam objektif iaitu kita laksanakan aktiviti memberi refleksi eh. murid-murid membuat refleksi berkenaan dengan pengalaman mereka apabila melaksanakan tugasan sepanjang minggu ini baik kita lihat ini ialah tarikh pelaksanaan yang bermula pada 10 Mei dan berakhir pada 15 Mei dan di situ juga ada senarai aktiviti yang dilaksanakan dan juga penggunaan teknologi <coughs> eh, 
Baik, kita lihat dulu ini adalah aktiviti penerangan di mana murid akan menonton video sesi penerangan yang telah disediakan. Mereka boleh menonton video tersebut di channel saya di halaman YouTube dan memahami arahan dalam video tersebut. Apabila dah selesai, mereka akan tulis selesai dan mereka. Saya juga sebar luaskan video tersebut dalam grup khas yang saya cipta dalam aplikasi WhatsApp supaya lebih mudah untuk mereka berkomunikasi ataupun bertanya dengan saya tentang tugasan yang telah disediakan pada mereka. Baik pada, hari pada, <coughs> baik, pada hari ini sekalian kita teruskan dengan aktiviti pertama. Aktiviti pertama ialah mereka kena membaca petikan secara keseluruhan. Seterusnya mereka kena pilih dua perenggan saja daripada keseluruhan petikan tu. Pilih dua perenggan saja. Mereka kena rekod video pembacaan masing-masing. Kemudian kongsikan video tersebut dalam kumpulan WhatsApp. Jadinya saya ada sediakan gambar, gambar petikan yang mereka kena baca dalam grup WhatsApp tersebut. Jika mereka sukar untuk baca melalui uh, WhatsApp tersebut, jadi mereka boleh rujuk dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 100. Jadinya ini adalah uh, petikan ya, yang saya sediakan untuk aktiviti bacaan. Jadinya tuan-tuan uh, para audiens sekalian kita lihat uh, apakah hasil selepas tugasan ini diserahkan kepada mereka. Baik hey, para audiens sekalian ini adalah murid kita yang pertama kita dengarkan aktiviti bacaan murid ini. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Para Hakim yang arif lagi bijaksana dan yang saya kasihi warga sekolah kebesaran Cina Baling. Hadirin yang saya muliakan. Berdirinya saya di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk utamakan barangan buatan Malaysia. Sebelum hujah saya utarakan, izinkan saya menghuraikan dan membuka minda warga dewan ini tentang maksud tersurat dan tersirat pidato ini. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat pada halaman 1785 mengutamakan bermaksud menganggap lebih penting daripada yang lain. Barangan buatan Malaysia pula bermaksud sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Okey, baik. Ini adalah uh, video murid yang pertama. Murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Tun suara pun baik. Jadinya murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Ya. Dia, ada, dia tak ada apa mungkin dia tak ada merangkak ke mengeja tak ada. Saya akan melihat dari aspek tersebut. Jelas, lepas tu lancar. Lancar bermaksud dia tidak mengeja ataupun merangkak. Ya, saya tak, saya melihat itu. Kalau ada merangkak, ada mengeja maksudnya dia tidak lancar dalam pembacaan. Tapi kesal suruhan murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Jadi tuan-tuan uh, Para audiens sekalian kita lihat kepada murid yang kedua. Dan kita perlulah menutamakan larangan buatan Malaysia. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, marilah kita menghayati pesanan mantap Perdana Menteri kita, Tun Abdul Betul Abdullah bin Abdul Badawi. Layak Malaysia perlulah mengutamakan barangan buatan Malaysia serta mengikir sikap berprejudis terhadap barangan sempatan. Sekian, terima kasih. Abang Abang. 
Salam sejahtera. Terima kasih tuan pengacara majlis para hakim yang arif tadi jasanya dan saya dan saya kasihi warga sekolah jadi bangsa Cina baling hadiri yang saya muliakan. Berdiri ini saya di pentas ini untuk menyampaikan pidato bertajuk utama kabaran buatan Malaysia. Sebelum hujah saya utama uta, utara kan Perjalanan saya mengurai dan membuka binda warga Dewan ini tentang maksud kesurat dan tidak pidato ini. Merujuk kamu Dewan isi keempat pada halaman 1785 mengutamakan bermaksud menganggap lebih penting daripada yang lain. Perangan buatan Malaysia boleh bermaksud suatu produk yang dikeluarkan di negara oleh negara kita. Okey, baik. Ini murid yang kedua. Jika kita lihat tadi sebenarnya dia punya klip uh, dalam tiga minit. Saya skip supaya kita dapat lihat pembacaan yang dua perenggan tadi. Jadinya saya di, daripada pemerhatian saya dan daripada rakaman suara tersebut kita dapat lihat murid ini uh, ada beberapa perkataan yang dia terhenti sekejap. Mungkin untuk meja ataupun mungkin untuk imbas apakah uh, perkataan tersebut ya, Tapi tak terlalu meja, maksudnya tak terlalu banyak Hanya satu dua perkataan sahaja uh, Jadinya uh, secara keseluruhan murid ini membaca dengan jelas dan lancar Baik, para audiens kena kita teruskan kepada murid kita yang ketiga Terdengar baca murid ini. Salam pilihan kata. Terima kasih tuan pengacara majlis. Para hakim yang arif lagi biasana. Dan yang saya kasihi warga sekolah dini kebangsaan Cina balik. Hadirin yang saya muliakan. Berdirinya saya di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Utamakan barangan baca Malaysia. Sebelum hujah saya utarakan, izinkan saya menghuraikan dan memukul minda warga dewan ini. Tentang masuk kesurat dan kesirat pidato ini. Merujuk kamus Dewan edisi keempat pada halaman 1785 mengutamakan bermaksud menganggap lebih penting daripada yang lain. Barangan buatan Malaysia pula bermaksud sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Okay, terima kasih. Baik. Murid ketiga ni secara keseluruhan tiada masalah merangkak, mengeja, malahan lontaran suara yang jelas. Jadinya murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Baik, kita teruskan kepada murid yang keempat. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, marilah kita menghayati pesanan mantan Perdana Menteri kita, Tuan Abdullah bin Ahmad Badawi. Rakyat Malaysia perlulah mengutamakan barangan buatan Malaysia serta mengikis sikap berjudis terhadap barangan tempatan. tempatan. Sekian terima kasih. Okey baik. Ini murid kita, murid saya yang keempat. Murid ini membaca jelas, lancar, cuma tun suara dia uh, macam mendata. Tapi walau bagaimanapun tak ada masalah benda tu boleh dilatih dengan pembacaan yang kerap. Sebab kita nak membaca ni uh, Sebab kita bila kita membaca secara uh, senyap Ataupun secara, uh, secara senyap lah Kita boleh uh, baca tu lontaran suara kita tu boleh secara mendata Tapi bila kita nak mempersembahkan sesuatu Dia ada tone naik, naik turun dia Dan dia apa-apa pun dia bermula dengan bacaan awal Bila dia membaca awal uh, Dia dapat tahu manakah dia macam mana, dekat mana tempat dia boleh berhenti, dekat mana tempat dia kena tarik nafas Okey, jadinya perkara ni uh, sebenarnya soft skill kena diamalkan selalu tapi suruhan pembacaan murid ini jelas dan lancar jadinya kita <coughs> baik, kita nak teruskan kepada murid yang kelima kerana barangan kita bermutu tinggi barangan tersebut bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan selain berkualiti dan tahan lama jika dibandingkan dengan produk yang diimport selain itu kita dapat membantu 
ekonomi negara. Wang yang digunakan untuk membeli barangan buatan Malaysia tidak mengalih ke luar negara. Oleh hal yang demikian, ekonomi negara kita sentiasa stabil. Okey, ini murid yang kelima. Kita dapat dengar macam mana gaya bacaannya. Bacaannya tak ada masalah. Nah, walau bagaimana pun ada satu dua perkataan yang mungkin yang dia salah sebut. Dia salah sebut yang jelas tadi uh, ada perkataan import tadi ada salah sebut lah. Salah sebut uh, hurufnya. Tapi walau bagaimana pun murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Baik, secara keseluruhannya daripada 8 orang murid, ada 5 orang murid yang telah selesai. Baik, secara keseluruhannya dari 8 orang murid dalam kelas ini, 5 orang telah menyelesaikan tugasan dengan baik, bacaan jelas, lancar. Ah walaupun bagaimana pun ada sikit uh, minor 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 mistake tapi tapi itu tak ada masalah sebenarnya dia bukan benda major. Dan di sini apa yang kita boleh buat adalah bacaan awal ya, bacaan awal dahulu. Ah di situ mereka dapat tahu manakah baris-baris uh, yang boleh berhenti. Okey tarik nafas, lepas tu nokta, lepas tu ada koma. Okey, benda-benda tu main peranan. Walau bagaimana pun, itu perlu diasah dari awal. Maksudnya di dalam bilik rajah tu, cik, masa cikgu ada tu, dia kena melatih. Cikgu kena bagi bagi skill tersebut kepada mereka. Sebenarnya dekat dalam bilik rajah. Tapi walau bagaimana pun, suruhan murid-murid ni dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Baik, seterusnya para audiens sekalian, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ialah mereka kena cari barang-barang okay, kat rumah. Okay, contohnya macam pakaian okay, ataupun makanan, even alat elektrik. Alat elektrik. Okay. Okay, apa yang mereka kena buat okay, daripada barang-barang tersebut, mereka kena uh, mencari maklumat. Okay, tentang jenama, okay, jenama, jenis barang dan dibuat di mana. Dan mereka juga boleh bercerita uh, lebih lanjut berkenaan uh, makanan, uh, berkenaan dengan barang yang mereka paparkan. Okay, contohnya macam ni, okay, ini adalah apa dia. Okay, Bagi tahu apa dia punya jenama, lepas tu ni apa, makanan, okay, dibuat di mana. So, mereka kena cari lah maklumat tu dekat sini. Okay, maklumat kat sini. Tapi kalau macam contohnya macam ni, contohnya tak ada maklumat langsung mereka dapat macam ni, contoh tak handphone, mereka dapat handphone. Jadinya mereka kena bertanya dengan ibu bapa dari mana dapat dan mereka boleh bercerita tentang apa kegunaannya, apa yang apa yang kita buat dengan makanan ke ataupun perfume ke. So apa-apa saja mereka boleh bercerita sebagai maklumat tambahan. Dan aktiviti ni sebenarnya dilaksanakan guna Google Form walaupun bagaimanapun sepanjang sebab kita dah nak dekat raya so saya tak nak mereka tertekan dengan tugasan-tugasan yang berbentuk menulis, mencatat lagi okay. jadinya kita ubah transform aktiviti dalam bentuk video jadinya terdapat beberapa video yang saya terima uh, untuk murid-murid Uh, daripada tugasan aku untuk um, saya terima beberapa video okay, berkenaan dengan tugasan ni lah eh. jadinya kita nak lihat video tersebut
Baik, kita lihat uh, dalam video ni kita nak tengok macam mana murid ini yang pertama sekali dia menyampaikan maklumat lepas tu uh, kejelasan jelas uh, tu lancar jelas lancar ini perkara yang subjektif sebab dia dia kena menceritakan sesuatu walaupun mana pun kita yang paling utama kita nak tengok apakah idea idea murid ini untuk memperkenalkan sesuatu barang tersebut ya dengan menyentuh tiga perkara tadi mesti ada jenama mesti tahu apakah uh, barang tersebut dan dibuat di mana menyentuh tiga perkara tersebut dan idea mereka mengulas ya baik kita lihat dulu ini murid yang pertama video pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebelah saya ni kipas Kipas ini berjenama Fuji Bin Dia diperbuat daripada besi Dia dibuat di kilang Kipas ini sangat laju Dan boleh tahan lama Saya tunjuk contoh Okay, terima kasih Okay, baik Ha, kalau kita tengok murid ni dia dah berjaya, dia dah berjaya menyatakan uh, apakah barang yang dipaparkan lepas tu apakah jenamanya dan dibuat di mana uh, sedikit maklumat tambahan tentang apa kegunaan dan menunjukkan sedikit demonstrasi ya. uh, ini adalah skill yang kita mahukan nanti kita saya akan ulas perkenaan aktiviti ni baik kita nak teruskan kepada Murid yang kedua okay, yang pakai topi ni kita lihat, kita dengar macam mana murid ni membentangkan um, maklumat dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Arah harap anda semua sihat dan di hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda iaitu blender dan boleh dikenali sebagai pengusaha Jenamanya ialah pesor ni Dan kita boleh tahu ianya ialah buatan Malaysia Dia buat di 1165 Lorong Perindustrian Bukit Minyak 16 Taman Perindustrian Bukit Minyak 14110 Simpang Empat Pinang Malaysia Dan Barangan yang terdapat di dalamnya ialah Rubber Washer Jog Cover Jog Manual di Steril Job base dan blade holder. Anda ingin tahu kenapa saya suka membeli barangan Malaysia? Kerana barangan Malaysia ini amat berkualiti. Tidak mudah rosak dan tahan lama. Ia juga murah dan anda semua boleh membelinya di pasar raya berdekatan dan di dalam online. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Uh, murid ni kalau kita dengar dari Uh, persembahannya menyentuh tiga perkara tersebut beritahu uh, jenama dia kita beritahu apa barangnya dan dibuat di mana ada beberapa maklumat tambahan contohnya kenapa dia suka dan beliau juga menerangkan uh, apakah kandungan dalam uh, barang tersebut eh, dalam kotak tersebut kita tak tahu tapi menerangkan sesuatu yang kritis maksudnya beritahu apakah maklumat yang ada pada box tersebut okay. dan beritahu juga dekat mana kilangnya okay. jadinya ini adalah satu uh, contoh macam mana murid ini mempersembahkan maklumat yang dah sedia ada dan dia mengolah eh, mengolah menyampaikan dengan cara yang tersendiri eh. kalau kita lihat ini memang kalau betul-betul memang boleh jadi salesman yang berjaya okay, bukan setakat jual blender mungkin boleh jadi salesman yang berjaya jual kereta ataupun jual rumah eh. ha, siapa cakap tak boleh dapat duit kalau jadi salesman boleh sebenarnya ha, di samping itu murid ini juga dia berjaya okay. dia dapat belajar juga elemen merentas kurikulum di mana dia menyatakan bahan barang peralatan yang ada dalam tu menggunakan yang dipaparkan guna bahasa Inggeris so dia di samping kita tahu dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu so kita pun dapat tahu macam mana dia bercakap eh, menyatakan uh, sesuatu alatan tu dalam bahasa Inggeris baik kita nak teruskan kepada murid yang ketiga kita dengar apakah uh, barang yang dijumpai ya 
Baik, jadi mohon dulu. Ini adalah setereka jerama Panasonic. Ia diperbuat daripada besi dan logam. Ia mempunyai wayar untuk disamakan kepada plug elektrik. Kegunaannya ialah untuk menggosok baju. Ia adalah buatan Malaysia. Okey, baik. Uh, kita dapat lihat kat sini uh, macam mana murid ini dapat menyatakan tiga perkara tadi. Lebih tahu apakah uh, jenama dia, lepas tu apakah alatnya, lepas tu buat di mana dan beritahu juga dia perbuat daripada apa bahannya, materialnya dan macam mana ia berfungsi. Uh, kita dapat tahu dia berfungsi. Jadinya kat sini maklumat yang diberi walaupun uh, teknik penyampaiannya begitu santai tetapi maklumat tu ada dan compact eh. perkara ni uh, menunjukkan mereka ada idea eh. ada idea untuk menceritakan sesuatu barang ke alatan ke jadinya tak, tak ada masalah untuk kita bagi tugasan seperti ini kepada murid-murid kita Saya berdasarkan pada tugasan yang kedua tadi daripada lapan orang murid, hanya tiga orang murid saja yang berjaya menghantar tugasan tersebut walaupun bagaimanapun daripada tiga tu kita dapat lihat pelbagai teknik eh. pelbagai teknik murid-murid ini menyampaikan maklumat ha, walaupun maklumat tu kadang-kadang daripada perikwizit dia Maksudnya dia dah ada pengalaman sedia ada Mungkin macam streka, kipas Itu benda-benda yang dia dah tahu Blender Dia benda yang dia dah tahu okay. Dia dah tahu berdasarkan dari pengalaman Mungkin dia sendiri pakai Atau mak ayah dia pakai So dia dah tahu apa fungsinya Tapi sekarang ni macam mana kita nak memberi idea Panduan pada mereka untuk Bercerita kepada uh, Audience atau pada orang okay. Kenapa? Sebab bila adanya kemahiran begini kalau kita tengok tadi, murid-murid ni sebenarnya ada bakat ya, ada bakat untuk menjadi uh, or, menjadi komunikator maksudnya untuk menerangkan suatu barang dan dia pandai untuk buat demonstrasi kalau kita lihat pun dengan kemahiran lembut yang ini inilah kemahiran yang diperlukan oleh para majikan sebab kalau kita lihat daripada kajian Majikan nakkan pelajar yang ada kemahiran lembut dan ada additional knowledge okay. Jadinya bila sekarang bila tak ada benda tu susah untuk para majikan ni nak terima mereka pelajar-pelajar ni untuk uh, untuk bekerja dengan mereka okay. Jadinya cikgu-cikgu kita kena me- mengasah kemahiran mereka eh, sejak dari awal ini baik seterusnya kita nak teruskan kepada aktiviti ketiga Aktiviti ketiga ni murid kena membaca petikan daripada uh, pada muka surat syatus tadi seterusnya menjawab soalan pemahaman dalam Google Form okay. jadinya dia dah baca, dia dah fahamkan jadinya dia kena jawab uh, semua soalan tu dalam Google Form untuk kali ini kita kurangkan sikit kepada tiga soalan saja. secara normal ni memang tiga soalan dan kalau pengetahuan untuk makluman semua pun untuk soalan pemahaman ni sebenarnya uh, untuk bahagian B tak ada pun MCQ question yang berbentuk MCQ aneka soalan, aneka jawapan tu cuma saya menambah supaya dia lagi uh, prospeknya lebih besar baik kita nak lihat jawapan murid-murid ni
Tapi untuk tugasan yang ketiga Para audience boleh lihat kat sini Ada lima orang murid telah menyerahkan tugasan Daripada lapan orang murid dalam kelas ini Baik kita lihat secara keseluruhannya Okey, kita lihat kat sini apakah soalannya ada tiga saja. Okey, kita lihat kat sini apakah tajuk pidato yang minta kalau dia pidato di sini dua markah. Jadinya kalau dua markah ni sebagaimana kita dah bincang dalam video-video yang lepas, dia memerlukan jawapan yang lengkap. Ya, jawapan yang lengkap kalau saya ajar murid saya, okey, murid ni kena padam, uh, kena tutup ataupun mereka kena padam ni terus. Ya, apakah ni mereka padam? Lepas tu salin semua ni, lepas tu baru cantumkan kata hubung dan jawapan. Baik kita lihat kat sini. Okey, baik. Okay. Baik, kalau kita lihat kat sini, jawapan yang diberikan oleh murid-murid betul. Okey, jawapan mereka semua betul. Ini ada isi semua. Ada isi semua. Cuma yang membezakan mereka ni, ha, ni yang saya cakap, yang saya beritahu pada pada orang gen saja. Ini dia. Okey, ini dia. Ini adalah contoh jawapan lengkap. Okay, tajuk pidato yang dibentangkan oleh Umi Dato ialah utamakan barangan buatan Malaysia. Okey, T berbaik. Okey, U ni ni. Okey, buatan Malaysia. Jadinya dia boleh dapat dua markah. Ini pun sama boleh dapat dua markah. Yang ketiga, yang keempat pun boleh dapat dua markah. Yang murid yang ini, okey, dia dapat satu markah sebab jawapannya tidak lengkap. Yang ini pula Aduh Okey baik kita lihat pada soalan nombor satu Okey untuk soalan ni markahnya dua markah Jadinya untuk jualan soalan yang dua markah Mereka kena menulis jawapan yang lengkap Kalau saya ajar nak beri saya Saya suruh mereka padam yang apakah ni Salin Lepas tu kita hubungkan kata hubung dan jawapannya Baik kita lihat kat sini um, Kebanyakan jawapan yang diberi ada isi Walau bagaimanapun yang membezakan markah adalah lengkap atau tidak Seperti yang ini kita dapat lihat Ini dia bagi jawapan terus Bila bagi jawapan terus maksudnya dia boleh gugur kepada satu markah saja. Untuk jawapan yang kedua hingga keempat ni Jawapannya ini adalah jawapan yang lengkap daripada soalan, ada kata hubung dan jawapannya dan isi jawapannya jadinya ketiga-tiga ni dapat dua markah yang ini dapat satu markah saja ada isi tapi sebabkan ini uh, utana kan, utana ni pun kira ada masalah dari segi uh, ejaan tapi dia minor mungkin hukum satu markah saja Baik kita lihat Baik kita lihat uh, soalan yang kedua Markah masih sama, dua markah Cuma di sini meminta maksud mengutamakan berdasarkan Kamus Dewan edisi yang keempat Jadinya mereka kena cari maklumat Dua soalan ini ada jawapan dalam petikan Cuma kita nak lihat macam mana cara mereka menjawab Baik, yang saya birukan ini adalah uh, ayat lengkap untuk menulis jawapannya Kita lihat kat sini Dari lima orang murid Ada empat jawapan yang diberikan okay, Ada dijawab dengan, dijawab dengan ayat yang lengkap Okay Selamat so, 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 so. 
Okay, baik kita lihat di sini jawapan yang diberi oleh murid-murid empat -murid, uh, daripada empat daripada lima jawapan yang diberi so, kita lihat di sini semua diberikan jawapan yang lengkap dan satu ni terus kepada jawapan jadinya dia akan gugur pada satu markah dan kalau yang empat yang lagi ni beri layak untuk dapat dua markah ok baik kita cuba tengok dulu untuk yang ni angkat dua penting yang lain satu markah masuk utamakan ialah Pasal kuasaan mestilah diterima oleh sekolah golongan Ok baik, jawapan dia ialah menganggap lebih penting daripada benda lain Jika jawapannya selain daripada ini, dia akan terus salah eh. Macam nombor dua ni terus salah Baik kita tengok yang lain, ini dapat dua markah Silah dia boleh benda lain Ok baik, contoh yang nombor tiga ni kalau kita tengok dia dah ubah Dia mengubah Uh, supaya dia lebih ringkas. Okay, jadi bila macam ni uh, jawapan yang ni boleh terima dan boleh dapat dua markah. Okay, baik kita tengok yang ni. Baik di sini ada sedikit masalah. Ada sedikit kesilapan. Sebenarnya keempat tak boleh tulis dalam bentuk nombor. Dia mesti tulis dalam bentuk tulisan. Kenapa tidak boleh tulis dalam bentuk nombor? Sebab dia uh, satu frasa saja. Untuk pengetahuan kalau kita nak menulis nombor dia mesti dua frasa Dia selalunya bermula dengan dua belas Sebelas masih satu frasa jadi kena tulis perkataan eh, Contoh dari nombor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Itu kena tulis dalam bentuk tulisan, eh tulisan, huruf Okey tapi bila masuk dua belas sebab dia dah ada dua frasa jadinya boleh tulis nombor ya. Baik sini ni ada kesalahan di sini tapi minor boleh dapat dua markah baik kita lihat kepada kita teruskan kepada soalan yang ketiga soalan ni minta pendapat okay. minta pendapat lepas tu soalan ni apa mengapa tiga markah akan diberikan kepada murid Baik, kita lihat kat sini jika ada soalan begini saya selalu sarankan kepada mereka untuk tukar pada pendapat kamu jadi pada pendapat saya ok, padam lepas tu terus jawab apakah dia lepas tu kerana apa ok, baik kita lihat kat sini uh, soalan jawapan yang diberi ok, jawapan yang diberi daripada lima jawapan yang saya terima uh, ada empat yang hampir sama tapi ada satu ni yang berbeza contoh yang ni kerana Malaysia okay, contohnya seperti television ni makanan kerana Malaysia mampu menjual bahan kualiti sebenarnya lebih luar dan demikian rakyat Malaysia selalu mengutamakan selalunya kita mengutamakan barangan terkata dahulu ok baik benda ni kalau kita lihat kat sini barangannya dah ada lepas tu sebabnya dah ada ok cuma structure berbeza Jadinya kalau kita lihat kat sini, murid ni boleh dapat dua markah ya. Baik, kita teruskan kepada jawapan yang seterusnya Baik, ini dah ada jawapan Ok, di ialah Permasakan kerana berkualiti Ok, baik Ni Kicap, cap Jalan, jalan Jalan ke jalin? Alamak <laughs> Ok uh, Jalin eh, bukan jalan Kerana kicap itu sangat manis Okay, boleh diterima cuma tidak berkaitan dengan uh, kenapa kita beli barang buatan Malaysia eh? dia lebih berfokus pada makanan jadinya yang jawapan yang murid yang kedua ni kita boleh bagi dua markah saja. pada pasal saya barang buatan Malaysia ialah 
beras kerana beras yang penting untuk manusia ok sekarang ni dia tak prospek kepada uh, kenapa beli untuk kenapa kita beli barang buatan manusia tersebut yeah. uh, boleh dapat dua markah juga orang macam ni lah buku pelajaran atau komik kerana buatan manusia tahan lama berbanding negara lain ok kita boleh terima ni kita boleh terima buku ataupun komik komik atau buku cuma jawapan yang ini tidak sesuai dengan keperluan eh, keperluan yang keperluan jawapannya jadinya murid ini pun dapat dua markah saja Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat, mereka kena menonton video tentang kata hubung. Kemudian, kena catatkan kata hubung yang terdapat dalam petikan. Walau bagaimanapun, untuk aktiviti ini, uh, saya tukar kepada aktiviti uh, menjawab soalan uh, aneka jawapan. Aneka jawapan uh, dalam bentuk uh, Google Form. Baik, kita lihat soalannya saja sebab markah selalu markah dia dah di markah telah disediakan. Okey untuk soalan ini untuk tugasan yang keempat ni murid kena jawab tujuh soalan saja. Okey 11 respon walaupun pun ni respon untuk uh, yang saya campur eh yang saya campurkan daripada tahun 3. Tapi dah bagi kita lihat secara individu Kita lihat dari saya cari individu Bukan Bukan Okay Okay Okay, Afiq dapat tujuh markah Ia dapat tujuh markah juga Ok Syafir tujuh markah Ok uh, Amirullah dapat enam markah Ok soalannya pun tak mudah uh, tak ada rasa sangat Cuma saya sediakan soalan Lepas tu pilih jawapan yang betul Kalau salah macam mana dia akan score kat sini dan ada sedikit kurayan ya. dari sini mereka boleh belajar secara kendiri berdasarkan jawapan-jawapan yang telah dijawab jadinya dia dah, di samping menjawab tu dia dapat tahu apakah uh, kurayan ya, berdasarkan daripada jawapan tersebut okay. ini ada contoh dia ha, ini kalau salah okay, dia beritahu apakah jawapan yang betul dan kita murid tu kena baca lah apa kurayan daripada Uh, jawapan yang dijawab Baik, berdasarkan pada tugasan yang keempat ni uh, daripada lapak orang murid ada empat saja respon yang saya terima uh, murid, kebanyakan murid dapat menjawab dengan baik uh, ada empat orang tadi dari empat orang ada tiga dapat markah penuh ada seorang dapat enam markah walaupun itu perkara yang baiklah sebab uh, tak adalah sampai separuh ataupun tiga suku yang tak dapat menjawab jadinya saya memilih soalan tu soalan pada tahap yang senang dan sedar sebab saya pilih dua soalan tu biar mereka mahir dan mereka mahir kedua-dua uh, level soalan tersebut supaya uh, bila jawab soal peksa tu, mereka tahu, mereka menguasai okay. Baik, uh, berdasarkan okay, Saya memilih uh, soalan dari level sederhana dan senang Supaya kita buat benda tu selalu Supaya bila jawab soal peksa, dia menguasai 
uh, kedua-dua tahap tu ok sebab yang kita dapat faham dalam soalan uh, memang ada tahap senang, sederhana dan susah dan kita kena faham juga tidak semua soalan akan susah ok jadi yang selalunya soalannya Uh, banyak pada senang ataupun sederhana. Jadi ni kita kuasai yang tu bila kuasai yang tu uh, baru kita akan asah yang kita akan asah yang susah juga tapi tidaklah terlalu kritik sampai membebankan dia untuk jawab soalan eh. Baik, kita nak terus Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti refleksi. Baik, aktiviti refleksi ni ada dua refleksi. Murid kena buat refleksi. Saya sendiri pun akan buat refleksi. Refleksi ni kita akan lihat uh, ulasan murid tentang hasil kerja mereka, apa yang mereka dah buat, mungkin uh, berkongsi perasaan eh, tentang uh, aktiviti atau bentuk ulasan yang diberi pada mereka. Baik. Apa buang masa kita tengok video murid-murid yang dah menghantar video uh, refleksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Amirullah bin Zaid Alwi ingin mengatakan tentang perasaan saya dan pendapat saya pada pendapat saya belajar secara online uh, dapat membimbing murid pada perasaan saya pula saya berasa gembira, seronok dan lain-lain lagi kerana dapat uh, dapat live dengan kawan-kawan guru-guru dapat berjumpa berbincang dengan guru dapat menyelesaikan masalah dengan cikgu, guru-guru, kawan-kawan Ok, ni untuk murid yang pertama Kita lihat murid yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang saya belajar secara online Bersama rakan-rakan dan cikgu Saya berasa seronok dan berpuas hati Dan ingin mengucapkan kepada cikgu-cikgu Dan rakan-rakan selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri Abzahir dan Batin Kosong Kosong Okey, baik. Itu adalah uh, video refleksi dua orang murid yang telah menghantar refleksi kepada saya. Okey, baik. baik. Baik, uh, seterusnya kita kepada refleksi guru. Baik. Uh, sepanjang minggu uh, tersebut pada minit 18 okay, kita dapat lihat murid-murid uh, ni dapat melaksanakan tugasan yang diberi okay, walau bagaimanapun respon murid uh, mungkin kurang okay, mungkin disebabkan beberapa faktor okay, mungkin ada faktor faktor-faktor uh, mungkin faktor keluaran ataupun mungkin dah nak dekat raya jadinya uh, emosi tu lebih kepada mood tu kepada raya eh. jadinya memang normal lah eh. itu biasa kalau kita kat sekolah pun memang dah minggu, minggu lah sebelum raya kita dah kelaut tak fikir sangat dah tentang apa BTP dah tak fikir sangat dah sebab kita fikir nak balik kampung tapi untuk waktu sekarang ni sebab MCO jadi eh, kita tak terlalu fikirkan sangat ada fikir tapi tak adalah sampai uh, nak sediakan pun nak beli tiket flight ke, esok nak pakai baju raya apa ke, nak masak apa ke, nak pergi balik kampung mana ke ha, dah kurang sebab MCO kita kena berkurung <laughs> okay, kita kena limitkan uh, pergerakan kita ok baik, uh, okay, untuk daripada empat empat tugasan tadi uh, untuk tugas satu tak ada masalah, murid-murid dapat baca dengan jelas dan lancar baik, untuk yang tugasan kedua pun mereka dapat memantangkan maklumat, eh, maklumat yang dah sedia ada bergabung dengan prerequisite 
uh, experience okay, kepada bentuk pembentangan dan mereka berjaya eh, berjaya membuat uh, pembentangan tersebut dan untuk soalan untuk tugas yang ketiga jawab soalan pemahaman uh, jawapan kesemuanya ada isi okay, tapi masih ada murid yang culas eh, dari aspek uh, membentangkan jawapan tersebut eh, ada dua markah tapi dapat satu markah isi ada tapi tak lengkap itu masalah yang, ni, yang kita jelas nampak baik yang okay, baik dan seterusnya untuk yang tugas yang keempat untuk jawab soalan tata bahasa daripada empat orang murid uh, ada tiga orang yang dapat jawapan penuh satu dapat enam ke tujuh jadinya saya persuruhan mereka ni menguasai untuk level sederhana dan senang okay. jadinya kita mungkin akan tambah challenge sikit pada sesi yang akan datang Okay, dan terima kasih kepada dua orang murid yang telah menyumbangkan idea pendapat eh, tentang aktiviti pembelajaran mereka sepanjang unit 18 ini. Okay, baik. <coughs> Untuk makluman para audience sekalian ini adalah senarai murid daripada 8 orang murid kita dapat lihat uh, dua orang murid saja yang telah melengkap petugasan sehingga habis okay, begitu juga dengan uh, seorang murid yang iat ni kita dapat selesaikan tugasan 1 sampai 4 itu tugasan yang premium okay, uh, refleksi itu adalah tugasan pilihan Okay, kalau mana pun uh, ada tiga orang murid yang tidak melaksanakan tugasan semua tugasan yang telah disediakan okay, mungkin ada berlaku masalah yang kita tidak jangka kalau mana pun kita teruskan juga uh, supaya yang lain-lain tu ada peluang untuk belajar okay. kita dapat lihat okay. dua orang murid Afiq dan Amirullah lengkap semua tugasan okay. Uh, Iyad, empat tugasan lengkap Syafriel, tiga tugasan Hani Hafizi, dua tugasan uh, Manakala uh, tiga orang murid ni Anna, Danish dengan Faiz Tidak melengkapkan semua tugasan Yang disediakan Baik, sebagai penutup Kepada para audiens Di sini kita buka pesanan Suka saya Mempromosikan ya, Buku panduan pendidikan digital di bawah inisiatif pusat pendidikan dan inovasi pendidikan digital Tasi Gudang di dalam buku ini, ini adalah buku tentang pengenalan pembelajaran teradun jadinya dalam buku ini kita akan menyatakan apakah konsep dia apakah itu pembelajaran teradun, konsep pembelajaran teradun lepas tu apakah model-model pembelajaran yang berkaitan untuk pembelajaran teradun seterusnya apakah keperluan dan benefit pembelajaran teradun ini kepada situasi pendidikan era moden kita. Jika para audiens berminat untuk mendapatkan buku ini boleh scan ke bahagian QR code dan nanti ada borang dalam bentuk Google Form mohon isi dan mohon lengkapkan semua bahagian dalam Google Form tersebut dan submit nanti kita akan approach pada para audiens yang berminat. Baik, setakat itu saja perkongsian tentang sesi refleksi untuk cekal BMX6 unit ke-18 ini adalah sesi yang terakhir sebelum kita bercuti selama 2 minggu selama 2 minggu dari cuti uh, daripada raya sampai ke 9 Jun walaupun pun bergantung kepada perubahan uh, jika 
mungkin lepas tengok satu kita akan teruskan pada sesi PDPC unit P16 ya sebab kita dah berada dalam pembelajaran atas talian pembelajaran atas talian ni uh, kita boleh buat di mana-mana without time constraint without uh, location constraint jadinya mesti ada access the night so pembelajaran tu boleh berlangsung di mana-mana saja um, bila-bila masa yang penting kita kena uh, pastikan komunikasi guru dengan murid tu ada sebab yang masalah yang saya nampak bila kita laksanakan PGPC secara remote learning ni yang kita kurang adalah komunikasi bila kurang komunikasi dengan guru dengan murid jadi dengan kawan-kawan dia jadinya motivation makin kurang saya ada data yang menunjukkan pada awal tu memang cantik tapi bila dah masuk ke empat sesi yang keempat, sesi yang kelima dia dah mula turun ke bawah jadinya perkara ni uh, amat uh, merisau bagi saya sebab saya mengamalkan uh, pembelajaran digital ini uh, mungkin kita akan laksanakan satu kajian baru untuk mengenal pasti kekuatan pembelajaran remote learning ini okay, untuk kita implement pada masa akan datang sebab ini bukan salah satu cara untuk merubah senario pendidikan di Malaysia kita baik kepada para audience boleh subscribe channel saya ke Bukit Teacher dan boleh add friend di Cik Faza di Facebook nanti kita akan update video-video terkini kita akan update sesi pelajaran kita juga ada sesi talk dan juga kita juga ada sesi exploration uh, teknologi sampai di sini saja sesi perkongsian saya uh, sebelum saya tutup sesi ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Adil Fitri Maaf Zahir Batin jika ada tersilap, tersalah, tersalah uh, kata ada idea-idea yang mencabar minda tuan-tuan dan perempuan haram maaf cuma ini adalah perkongsian daripada saya dan ini adalah salah satu platform untuk saya berkongsi uh, pendapat dan idea tentang pendidikan era moden di Malaysia Setakat itu saja, jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.